咁上星期啦，就同大家分享咗三隻值得考慮嘅港股啦。咁如果有興趣啦，都可以撳翻右上角嘅感嘆號去到收睇翻嘅。而今個星期啦，都繼續想同大家分享一啲港股嘅選擇。不過今集啦，就想集中去分析一啲收息嘅港股為主嘅。咁唔少嘅投資者啦，都中意買入一啲收息股，咁探佢係可以提高一啲穩定嘅現金流，作為一個被動嘅收入不過今年啦，都有唔少香港嘅收息股票啦，都錄得唔少嘅跌幅啊。其中包括一啲公用嘅股票，例如係中電啊同埋煤氣呢類型嘅收息股咧，其實都令到投資者係損手爛腳嘅。咁所以投資者啦，都要喺咁多唔同類型嘅收息股當中咧，去到作出篩選。咁所以今集啦，都希望提供三隻我認為值得考慮嘅收息港股啦，去俾大家參考嘅。Hello， 大家好，我係 Graham， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。如果想了解更多關於個人理財同埋投資嘅知識，歡迎大家去 subscribe。第一隻我認為值得考慮嘅港股啦，係一啲電信相關嘅股票。咁啊，中資嘅電信股啦，係可以考慮只九四一中移動嘅。而另一隻喺澳門為主要基地嘅中信國際電信一八八三，亦係值得大家考慮嘅選擇。電信相關嘅業務啦，可以話係非常之穩定嘅業務啊！咁無論係手提電話嘅流動嘅通訊服務，或者係住所，甚至係辦公室嘅網絡服務咧，喺今時今日嘅生活都被認定為一種嘅必需品啊！而因為呢一類型嘅業務收入都相當穩定啦，亦唔會受到經濟周期而受到太大嘅影響。咁所以無論係股價定係派息方面咧，都比起好多收息股票係穩定得多嘅。咁當我哋睇翻九四一中移動同埋中信國際電信一八八三上年嘅股價表現啦，咁都清楚見到佢哋嘅抗跌能力啦係非常之強嘅。咁就算恆生指數啦，累積講緊跌緊係十五至到二十 percent 嘅跌幅都好咧，咁呢一啲嘅電信板塊都相當硬淨嘅。中移動嘅股價啦，就喺上年由年初至今，咁啊撇除呢個股息啦，都有接近十 percent 嘅升幅。而中信國際電信咧嘅股價喺上年由年初至今，撇除股息，基本上啦就持平嘅。咁雖然股價方面咧，中信國際電信的確就冇中移動做得咁理想啦。不過喺派息方面，中信國際電信嘅股息率啦，就稍為比呢個中移動嘅股息率係高嘅。現時中移動嘅股息率大約係七點八厘左右啦，咁啊相比起只中信國際電信啦係低嘅，咁做緊大約八點五厘嘅股息。不過整體嚟講，綜合股價嘅升幅同埋股息嘅回報嚟講咧，咁啊中移動啦喺二零二二年都表現得相對比較好嘅一隻嚟嘅。而指望二零二三年，隨住全球嘅經濟啦，依然都會面臨好大嘅挑戰啊！咁經濟衰退嘅預期亦增加，咁所以我啦，我都繼續相信一啲有穩健業務嘅公司，而且高現金流嘅企業會可以做得比較理想啲嘅。而頭先講到嘅電信股啦，會係其中做得比較好嘅板塊之一。第二隻喺二零二三年值得考慮嘅收息股啦，都係圍繞住啲資源板塊為主嘅。咁當中我嘅首選啦，會係只八八三中海油啊！咁相信大家都知道啦，由年初至今，因為俄烏戰爭嘅影響啦，咁都令到全球嘅資源供應緊張，咁啊引致資源，特別係一啲原油嘅價格啦，係急劇上升嘅。而因為咁啦，都受惠到一啲資源相關嘅板塊，咁刺激到佢哋嘅股價上升，咁亦成為咗二零二二年歷史上升嘅股票嘅。咁雖然最近因為市場對經濟衰退嘅憂慮啦，預期全球對原油嘅需求會減少啊，都令原油嘅價格從歷史嘅高位係有所回調嘅。不過如果我哋比較翻過去五年嘅歷史價格嚟講咧，依家嘅油價都係喺一個相對高嘅水平嘅。不過我相信啦，原油嘅供應依然都係唔足夠應付未來嘅需求。再加上內地全面放寬呢個防疫嘅措施啦，都會令到全球對於原油嘅需求回升嘅。咁所以我認為啦，二零二三年資源股票嘅板塊啦都會繼續做好啊。咁三桶油之中啦，我個人認為中海油嘅投資價值係最高嘅。首先喺派息方面啦，絕對係唔輸蝕嘅。咁如果撇除喺上年嘅特別股息嚟講咧，咁都有接近大約十厘嘅股息率嘅。而至於股價方面，亦係三桶油之中表現得最好嘅一隻。咁喺上年啦，都錄得超過二十 percent 嘅升幅，咁啊遠遠超過中石油同埋中石化嘅升幅嘅。咁所以從派息同埋股價嘅表現嚟講咧，石油嘅板塊啦，最好都係選擇翻只中海油八八三啦。
。好，嚟到最後一隻，我認為值得喺二零二三年考慮嘅新息股啦，咁就係一啲房託嘅基金。當中香港最出名嘅當然係只領展八二三，不過其他香港上市嘅房託，包括呢個冠軍產業信託二七七八，同埋致富產業信託七七八，甚至如果你係想炒一啲疫情復甦概念嘅股票，一啲酒店嘅房託，例如係富豪產業信託一八八一，都係一啲值得考慮嘅選擇嘅。咁房托基金究竟係啲咩嚟嘅呢？咁相信大家都非常之清楚噶啦。咁就係透過房地產嘅租金收入，例如係商場啊、辦公室或者係酒店嘅出租，去到維持公司嘅營運同埋派息俾個股東嘅。咁喺上年因為持續受疫情嘅影響，再加上美國聯儲局不斷嘅加息啦，都不利房地產相關嘅股票。咁當中一啲房托基金亦受到牽連嘅。咁就例如以領展八二三嚟講啦，因為頭先提及嘅種種負面嘅因素咧，咁喺上年啊都錄得超過十五 percent 嘅跌幅嘅。不過隨住美國嘅通脹持續回落，令到聯儲局息率係見頂嘅。咁再加上內地疫情嘅解封啦，咁我相信香港嘅房託啦會喺二零二三年會恢復過嚟嘅。如果投資者咧係想揀翻啲相對穩定啲嘅房託啦，當然係可以考慮以民生商場為主嘅領展八二三作為長線收息嘅投資佈局啦。不過如果想冇多啲風險嘅，亦可以投資一啲疫情復甦概念重啲嘅房託啦。咁例如選擇一啲依賴旅客生意為主嘅商場同埋辦公室嘅房託，包括頭先提及嘅冠軍產業信託二七七八同埋致富產業信託七七八嘅。咁甚至係一啲香港酒店物業投資嘅房託，例如係一個富豪產業信託一八八一，作為一啲中線嘅投資佈局嘅。咁領展嘅派息率啊，就相對冇其他頭先提及嘅房託咁高嘅。咁依家大約派緊係五點三呢個股息啦。不過因為主打民生商場嘅出租業務啦，咁所以公司業務同埋派嘅利息啦，都相對穩定嘅。咁相反啦，其他提及嘅房托業務嘅性質啦，會係比較波動。不過股價嘅潛在爆發力啦，同埋個股息率啦，都會相對比領展高嘅。咁投資者啦，都可以引認翻自己嘅依個風險承受能力同埋投資嘅目標，去選擇適合你嘅房托基金嘅。好，咁今日啦，都同大家分享咗三隻喺二零二三年值得考慮嘅收息股票啦。咁你又同唔同意呢？咁歡迎大家啦，去到分享你喺二零二三年嘅收息港股嘅心水清單啦。好，希望今日嘅影片都幫到大家。咁最後，如果大家係想支持我嘅創作，係咪想收到更加多獨家嘅資訊嘅話咧？咁都歡迎大家啦，去 join 我嘅 Patreon。咁詳細嘅資料啦，都可以去翻下面嘅 description 參考。多謝大家收睇啊！希望大家係可以 like 我條片啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 Facebook account。好，今集時間差唔多啦。下集繼續和你賺。